পিকচার্স তোমাকে যে ধরিয়ে দেবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে সেই জন্য গোটা শহরে পোস্টার লাগানো হয়েছে আর এখন আমি তোমার সাথে বসে এখানে মদ খাচ্ছি আমি কত মার্ডার করেছি কত চুরি করেছি রেপও করেছি আর আমার উপর শুধু এক লাখ টাকার ইনাম রেখে আমার নাম ধ্বংস করে দিচ্ছ তুমি কম পক্ষে দু কোটি টাকার ইনাম অ্যানাউন্স করার উচিত ছিল তোমার একটা গুন্ডাকে মারার পরিবর্তে তুমি একজন এমন একটা লোককে মেরেছ যার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই যিনি তোমাকে সুপারি দিয়েছেন সেই মন্ত্রী আমাদের পোস্টার লাগানোর জন্য বলেছেন কারণ অপোজিশনের লোক মিডিয়ার লোক এই ব্যাপারটাকে নিয়ে অনেক হাঙ্গামা খাড়া করছে দেখো কিছুদিন তুমি এদের নজরের বাইরে থাকো এক লাখ টাকার লোভে যদি কেউ তোমাকে ধরিয়ে দেয় তাহলে তুমি কি করবে তখন তোমার সাথে আমরাও ফেঁসে যাব আমাদের ভাইকে ধরার জন্য বুকে পাটা চাই কার আছে এত সাহস ওকে এটা পুরো এক লাখ টাকা আপনার ছেলের খুনিকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি তারই পুরস্কার এটা এখন আপনার ছেলেকে তো আমি ফিরিয়ে আনতে পারবো না কিন্তু যে দায়িত্ব আপনার ছেলে ওঠা তো সেই দায়িত্ব আমি ওঠাবো আমাকে আপনি নিজের ছেলের মতোই ভাবুন আমাদের মাদের ছেড়ে তুমি বাবা তুমি তো বুড়ো বয়সে দেখবে বাবা এসব লক্ষ্মীরই শিক্ষার চমৎকার আমার ছেলে আমার 
আমাকে এমন ভাবে দেখতেছিস যেন তুই আমায় খেয়ে নিবি তুই কি কোনো রসগোল্লা না বান্তু আজ খেয়ে নেব তোমাকে অফিস পরিষ্কার করতে থেকে আমার মুখটা কি ভালো লাগে সোনা মনি লাইন মারছিস হ্যাঁ আমার কাছে কি আছে রে এমন তুই কোনো অপসরার থেকে কম না কি তোর ভেতরে এমন কিছু আছে যেটা আমি আমার নাম দিয়ে বাইরে আনতে চাই তোর দিবি বলছি বসের আসার সময় হয়ে গেছে পরে বলছি তোকে কি করতে হবে কি সুন্দর দেখতে তোকে সোনিয়া তুমি কি রামকে খবর দিয়ে দিয়েছো না স্যার এই কথাটা স্যারকে বলার মতো আমার মধ্যে সাহস নেই প্লিজ আপনি বলে দিন না दिल 2000 কোটি টাকা প্রজেক্ট আঙ্কেল এই প্রজেক্টটাকে अप्रूव করার জন্য মাথুজির হাত থেকে কত লোককে আমি ঘুষ দিয়েছি কত ঝামেলা করেছি ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম সিঙ্গাপুর হংকং মালয়েশিয়ার কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সাথে টাই আপ করার জন্য কি না করেছি আমি হোয়াটস রং আঙ্কেল ওদের মনে মতো অ্যাকোমোডেশন দেননি নাকি নাকি ওদের ঠিক করে খেয়াল রাখেননি ভালোভাবে দেখাশোনা করেছি কি দুনি এটা দেখে ফেলেছেন दादा क्षमा आशीर्वाद सब छोड़ना ঠাকুর আমার উপর দয়া করলো আমার দুটো জমজ বাচ্চা হলো আর সাথে অনেক সমস্যা ছোটটা একদম ভালো ছিল কিন্তু বড়টা বড্ড রুগ্ন এক মাস যদি বেঁচে থাকে তাহলে বড় ছেলে বেঁচে থাকবে ডক্টর বলল দুজনকেই দুধ খাওয়াতে পারবো সেরকম আমার অবস্থা ছিল না ডাক্তারের কথা অনুযায়ী আমি শুধু বড় ছেলেকেই দুধ খাওয়াতাম সেই সময় আমার বাড়ির কাজের মেয়ে লক্ষ্মীরও ছেলে হয়েছিল আর আমি ওকে একদিন দেখলাম ও নিজের দুধ নষ্ট করছে আমি ওকে অনুরোধ করলাম আমার ছেলেকে দুধ খাওয়াতে আমার স্বামী সব ব্যাপারেই শুধু স্টেটাসটাই দেখত এই কথাটা আমার স্বামীকে বলিনি আমার ছেলে লক্ষ্মীর দুধ খেয়েই বড় হচ্ছিল কিন্তু একদিন ছোটকে দুধ খাওয়াবার সময় উনি দেখে নিলেন আমার স্বামী যেমন ভেবেছিলেন দুজন বাচ্চারই চরিত্র একজন আরেকজনের থেকে একদম আলাদা হল বড় ছেলে একটু বুঝে শুনে বুদ্ধি দিয়ে চলত আর ছোট ছেলে সব সময় রাগ করে চলত বড় ছেলে বাবার মতন সব সময় ডিসিপ্লিন ছিল আর ছোট ছেলে দুষ্টু ছিল ছোট নিজের বড় ভাইকে খুব ভালোবাসে কিন্তু বড় ভাই বাবার মতন ছোটকে সব সময় বকাবকি করত 
পড়াশোনায় দুজনেই ভালো ছিল কিন্তু বড় ছেলে চেস টেবিল টেনিস আর ছোট ছেলে রানিং রেস কাবাডি ফুটবলে খুব ভালো ছিল বড় ছেলে বড় লোকের বাচ্চাদের সঙ্গেই থাকত আর ছোট ছেলে গরিব ঘরের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলত ছোটবেলার থেকেই লক্ষ্মীর ছেলে ওর বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল তুমি নিজের আচরণ চেঞ্জ করবে কিনা নালে আমি তোমাকে হস্টেল পাঠিয়ে দেবো আমি ঠিক করে নিয়েছি তুমিও না সব সময় ওর মন খারাপের কথা বলো মা বাবা যেরকম বলছে সেরকম আমি করতে পারবো না মা ভাই যেমন করে ঢোসা কাছে সেরকম আমি স্পুন দিয়ে খেতে পারবো না মা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করার পর এটা এইভাবে করো ওটা ওইভাবে করো এরকম করে করলে তাতে কোনো খুশিও পাওয়া যাবে না মনও তৃপ্ত হবে না এই ইডলিকে এইভাবে খাওয়ার বদলে এর মধ্যে চাটনি সাম্বার দিয়ে এরকম এরকম করে মেখে খেলে এরকম করে খেলে এর মানেই আলাদা হয় এই দেখো লক্ষ্মী মায়ের ঘরের উপমা কি দারুণ ভাজা মাছ কি দারুণ খেতে সত্যি তুমি মিস করছো বাবা যেখানে থাকলে আমার মন ভালো থাকে না বরং যেখানে থাকলে আমার মন ভালো থাকবে সেখানেই থাকবো তোমার চোখের সামনে থাকবো মা তুমি ভাইয়ের খেয়াল রেখো আমি চাই না আমার জন্য কোনো কষ্ট পাও তুমি তোর যত টাকা পয়সা চাই তুই নিয়ে যা কিন্তু এরকম খালি হাতে যাস না আমার কিছু চাই না মা তোমার ভালোবাসা ছাড়া যদি সত্যি কিছু দিতে চাও তাহলে এক টাকার কয়েন একটা দাও মা এই এখন থেকে যখনই তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে মা তখন তুমি আমাকে এক টাকা করে দেবে আর কিছু বলো না সোনিয়া কমিয়া দেখ বাবু ওকে বোঝাবার আমার ক্ষমতা নেই আর আমি তোকেও এইভাবে দেখতে চাই না তুই তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল অন্তত ও তোর খেয়াল রাখবে বিয়ের কথা ছাড়ো না মা দাদাকে বলে আমাকে ক্ষমা করতে বলো না তোমার দাদাকে ছাড়া আমার আর কে আছে মা দাদা বরং আমাকে ঘৃণা করুক কিন্তু আমি দাদাকে খুব ভালোবাসি মা আমার জন্য যেন দাদার কোনো সমস্যা না হয় তার জন্য পুরোপুরি খেয়াল রাখবো আমি প্লিজ মা দাদাকে একটু রাজি করো না মা জল গরম হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি স্নান কর আমি কোনো ছোট বাচ্চা নাকি তোমার এসব করার দরকারটা কি আরে বাবা ঠান্ডা জলকে গরম জল ভেবে গায়ে ঢালবি তো সর্দি লেগে যাবে বলুন <laughs> 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 আমরা লিটিল ফ্লাওয়ার ব্লাইন স্কুল থেকে এসেছি আমাদের স্কুলের দেওয়াল বৃষ্টির জন্য পড়ে গিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরনো ছিল ওই দেওয়াল ওটাকে নতুন করে বানানোর জন্য আমরা ফান্ড নিতে এসেছি স্যার যদি আপনি আমাদের একটু হেল্প করে দিন তাহলে অনেক আভারি হব স্কুলে কতজন বাচ্চা ছশো বাচ্চারা পড়ে স্যার আচ্ছা বসুন আমি দেবতা বা ভগবান আর শুধু তাই নয় কম্পাউন্ডে আমার নাম লেখা ফটো লাগানো এসব কিছুই করবেন না থ্যাংক ইউ সাবধান পাঁচ দশ টাকা চাঁদা দিয়ে নিজেকে দাতা বলার অনেক লোক আছে এই সংসারে কিন্তু এরকমও ভালো মানুষ আছে আমরা প্রথম দেখলাম বৌদি আমরা প্রার্থনা করব কি আপনার ছেলেকে সবসময় খুশি রাখে 
আর সব দুঃখ থেকে বাঁচায় তোরা তো এমন লড়ছিস যেমন ভিগারের লড়াই করে একে তো টেনশন আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি যে কাজটা মজার জন্য করি সেই কাজটি দাদার কাছে সাজা হয়ে দাঁড়ায় এরকম আর হওয়া উচিত না ভবিষ্যতে হবে না সেটা কি করে चारगवान रूप ने भगवान चाटाले संगे सीगारेट दिले भगवान आज के बारे दादा समस्या जबरदस्ती उठे क्या इज्जत नष्ट कर भगवान रेगे जा सम्मान निजे कपड़ छिड़े बिना लाउड स्पीकर भाषण दिए देव हां दे गिए सर 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 
ওকে আটকা এই মাত্র তো একটা প্রবলেম সলভ হলো বাইরে গিয়ে যদি তোর পাবলিসিটি করে না তাহলে ভূমিকম্প হবে এই দাঁড়া আজ এখানে থেকে যা কিন্তু ফিরে এসে আমি ছাড়বো না তোকে যেটা করার করে নিয়েছো এখন বিয়ে করো হ্যাঁ আর আসার সময় চারটা সিঙ্গারা পাও তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবে এটা কি বৌদি এই আর কবি নাকি বৌদি কাকে বলছিস হ্যাঁ না না এখনো পর্যন্ত আমি কারো লাইফ খারাপ করে নি শালা আমার জীবন बर्बाद করে দিয়েছে আমাকে বার করো এখান থেকে আমি তোমাকে খোঁজার নাটক করে আমি আসলে সাপোর্ট করছিলাম কিন্তু ও পাঁচ রাস্তায় কুত্তার মতো পিটিয়ে তোমাকে এখানে এসে বেঁধে রাখলো মিডিয়ার লোকেরা সে সব টিভিতে লাইভ দেখিয়েছে তোমাকে ছাড়ানো এতটা সহজ নয় ওই মন্ত্রী ওখানে বসে বসে কি করছে এই মার্ডার আমি শুধু ওর জন্যই করেছিলাম প্রেসের সঙ্গে দেখা করার পরে অপজিশন অনেক স্ট্রং হয়ে গেছে সেই জন্য আরো কিছুদিন ভেতরে থাকাই ভালো এটা মন্ত্রী মশাই বলছেন তাহলে তুমি মন্ত্রী থেকে বলে দাও আমাকে বাইরে না বার করে ওকেই শিগগিরই ভেতরে পাঠানোর চেষ্টা করুক আর এইখানেই থেকে আমি ওই হারামিকে শেষ করে ফেলব मिस्टी लग जी आज के कड़ा लग जी ना कि एक बार जो हो गए और एक बार करी ना तु पाला क्या श्रम कर फुल बिक्री टाइम सब मदे उड़िए दे सब समय झाँसी रानी होते दिन जो तुम्हें गुंडा के मारते देख ल भगवान <laughs> मन हमारा उचित नमस्कार मालकिन की लक्षी तुम बाड़ी आसो नाई जावा तुम ऐले पचंद करना बंद कर दिए আমি যা বলেছি তুই তা ভেবেছিস মা কোন ভালো মেয়ে দেখে দাদার বিয়েটা দাও 
পরে আমি করে নেব ঠিক আছে বাবু তোর ভাইয়ের অফিস যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আমি আসছি আর আমার জন্য যেন দাদার কোনো অসুবিধা না হয় একদম হবে না ড্রাইভার বুঝে গেছি স্যার গাড়ি ধুয়ে নিয়ে যাব सबकि पटाका मन हमारे नाम सर्सा नानिया सर्सा আমি যেমন বলবো তেমন করবি তুই ওকে ওকে ব্যাচের ভাবে ধর এইভাবে ঘোরা আরে তুমি এরকম করতে পারছ না আমি যেভাবে বলছি সেইভাবে করো এইভাবে দোলাও এটা প্র্যাকটিস এইভাবে নাড়ো এইভাবে নাড়ো আমার শোনা মানে কি সুন্দর খেলছিস আয় কাছে পসেসে গেছে তুই খুব ভালো খেলিস তাড়াতাড়ি কাপড় চেঞ্জ কর खबर আমি এই সব লোকের সাথে সম্পর্ক রাখি না সেটা আপনি ভালো করে জানেন এর মধ্যে আমাকে টেনশন কেন সরি স্যার ভুল হয়ে গেছে আগে থেকে আর এরকম হবে না ওয়া উচিত নয় যদি কোনো আনঅথরাইজ ডিল হয় তাহলে আপনি সোনিয়ার সাথে ডিসকাস করে নেবেন এই অফিসের ব্যাপারে সোনিয়া হলো আমার পার্টনার এরপর থেকে আমাকে টেনশন দেবেন না আর কোনো প্রবলেম হবে না স্যার আমি খেয়াল রাখব দেখো রাম আমাদের বিজনেসে পলিটিশিয়ানরা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি ওনাদের সাপোর্ট না থাকে তাহলে এই কম্পিটিশন থেকে আমরা ব্ল্যাক আউট হয়ে যাব মার্কেটে সবকিছু সোজা পথে অর্জন করা অসম্ভব আমাদের ব্যবসাকে এরকম পুরোপুরি ফ্ল্যাশ আউট করে রাখলে আমাদের খুব অসুবিধা হবে যদি আমরা লুকিয়ে চুরি এসব পুলো করি তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি এগোতে পারবো তুমি তো ভালো করেই জানো আজকাল সবকিছু অ্যাডজাস্ট করে চলতে হয় এই অফিসের সাথে জুড়ে থাকার জন্য তুমি এখানকার ফিফটি পার্সেন্ট পার্টনার তুমি যাই ডিসিশন নেবে আমি রাজি থাকবো রামনারায়ণ স্যার খুবই ভালো মানুষ জানি না কোন পলিটিশিয়ানের সাথে ওনার জমি নেই ওনার ট্রান্সফার কেন করালো কিছু জানি না আমি জানি স্যার শুধু জেনে কিছু হবে না ও ছোট ভাই খবর দিয়েছে সেই জন্য ও শত্রু এবার ছোট ভাই যা করে ওকে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করছে শুনেছি নাকি ওইখানে লোকাল গুন্ডা ওকে ধরে ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দাও না হলে ভাই থেকে আমার প্রবলেম হয়ে যাবে ও অ্যারেস্ট হয়েছে এই খবরটা আপনি আধ ঘন্টার মধ্যে পেয়ে যাবেন স্যার 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 फाइलिटी फोन ड्राइर 
পড়ার পর তুই আর কিছু দেখতে পাস নাকি দাদাকে জানিস জানিস তুই দেবতা দেবতাও এরকম মানুষকে তুই লকআপে বন্ধ করে দিছিস আমার মুখটাকে ভালো করে দেখ আরে মুখটাকে ভালো করে চেনে না তুই যদি আর কখন আমার দাদাকে তুই টাচ করিস না তাহলে আমি তোকে মেরে ফেলবো আর তোর বউ বাচ্চা অনাথ হয়ে যাবে মনে রাখিস আরে তুই আস্তে আস্তে খা আস্তে আস্তে খা ভাই মনের অবস্থা খুব ভালো না ভাই আমার দাদা না ফুলের মতন আমার মা ওকে খুব ভালো বেশি বড় করেছে আমি ইন্সপেক্টরটা ওকে এত মেরেছে যে ওর রক্ত বেরিয়ে গেছে ওকে আমি গত সপ্তাহ আমি আমার মায়ের কাছে গেছিলাম বলেছিলাম আমার জন্য দাদার কোন রকম সমস্যা হবে না এখন ওখানে আমি নিজের মুখ দেখাই কি করে হ্যাঁ আমার দাদার সাথে আমি কি করে কথা বলবো হ্যাঁ ইন্সপেক্টর সালা লাশের টুকরো টুকরো করে ওই টুকরো গুলোকে আমার দাদার সামনে রাখবো না হাই হ্যাপি কি হচ্ছে দাদা আমাকে আর্জেন্ট ডাকলে কোনো প্রবলেম হয়েছে নাকি একজন বিজনেসম্যানের লাইফে অনেক সমস্যা আছে কাল যেটা হচ্ছে তার জন্য প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও দাদা ওই ইন্সপেক্টরকে আমি খুব শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি তুমি তোমার মন একদম ছোট করো না প্লিজ দাদা আমি একটা বিজনেসম্যান যেটা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে ভাবি না আগামীকালের কথা ভাবি আর ছাড় একটা ছোট প্রবলেম আছে প্রবলেম বলো তোমাকে কে প্রবলেম দিচ্ছে কেটে ফেলে দেবো আমি হ্যাঁ বেশি উঠতে হবে না তোকে বিজনেসে কেউ শুধু নিজের বুদ্ধি দিয়ে গয় না সামনের লোকটাকে মেরে তার লাশের উপর দিয়ে আগে ওকে কি বলে তোমার সাথেও এরকম এবারে আমার কথা মন দিয়ে শোন শ্যামনাগর এয়ারপোর্টের কাছে আমাদের যে বিল্ডিং আছে না সেখানে আমি ব্লাইন্ড স্কুলের ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা করেছি ওই এলাকার গুন্ডারা বিল্ডিংটা কবজা করে রেখেছে আর জায়গাটা খালি করবে না ধমকি দিয়েছে ওই গুন্ডাদের ওখান থেকে বের করতে হবে আর যদি আমি চাই তাহলে মিনিস্টারকে ফোন করে দু মিনিটে জায়গাটা খালি করে দিতে পারি কিন্তু তখন পাবলিকে আমার নাম এসে যাবে আর এটা আমার পছন্দ নয় সেই জন্য এই কাজটা আমি তোকে দিচ্ছি আরে এটা তো খুব মামুলি কাজ দাদা তুরি মেরে আমি ওদের হাত পা ভেঙে ওই জায়গাটাকে খালি করে দেবো এটা এটাই তো আমি চাই না মারপিট না করে কারোর যেন কোনো চোট না আসে আরাম করে শান্তিতে এই কাজটা হওয়া উচিত ঠিক আছে দাদা তুমি যখন বলেছো মনে করো জায়গাটা খালি হয়ে গেছে আমি ভুল করে কারোকে অ্যারেস্ট করে নিয়েছি যাকে ধরা ছিল ও তার জমজ ভাই চিন্তায় পড়ে যায় এর মধ্যে আমাকে মারতে শুরু করে পুলিশের গায়ে হাত তোলে এমন লোকেদেরকে ধরে নিয়ে আসা আমার বাঁ হাতের খেলা কিন্তু এটা ওর জন্য যথেষ্ট নয় 
এনকাউন্টারের নাম করে একটা রাস্তার কুত্তাকে দৌড় করে গুলি করে দিয়ে মন্ত্রীজি এবং তার ছোট ভাইকে খুশ খবর দেওয়ার জন্য ওকে আমি ছেড়ে দিয়েছি একদম একদম ঠিক বলেছো তুই চাপ দিস না একদম এই নে আর একটা পেক্কা আরে ভাই কে বে তুই নমস্কার দাদা এই শ্যামনগরের বিল্ডিং এ যে ওনার আছে না আমি ওর ভাই দাদা বলছিল যে আপনি জায়গাটাকে খালি করতে মানা করছেন সেই জন্য তুই কি অনেক বড় দাদা নাকি তোর দাদা কি এত বুঝিছি তুই বুঝতে পারছিস না নাকি এ চল বেরো দিস দাদা আমার দাদা ওই জায়গাটা অন্ধ বাচ্চাদের দান করেছে ভগবানের নামে খালি করে দিন দাদা নমস্কার স্যার আমাকে ক্ষমা করে দিন প্লিজ ওদিন আপনি আমার দাদাকে এত মেরেছেন যে রক্ত বেরিয়ে গেছিল সেটা আমি সহ্য করতে পারিনি সেই জন্য আমি আপনাকে মেরেছিলাম গুরু এ তোমার উপরে হাত তুলেছে এ কি দেখছিস তোরা মার চালে এটাকে এই এই থ্যাঙ্ক ইউ স্যার মারুন দাদা যত চান আপনি আমাকে মারুন কিন্তু এই জায়গাটা খালি করে দিন স্যার কি দাদা বলে কথা বলছিস তেল লাগাচ্ছিস আমরা জায়গা খালি করব না পারিস তো তোর এই নবংশ ভাইকে নিয়ে আয় ছি বারবার মাথা গরম হয়ে যায় দাদা কি বলেছিল মারপিট না করে চুপচাপ শান্তিতে জায়গাটা খালি করে দে ওঠো ভাই ওঠো ওঠো হ্যাঁ ভাই ভাই প্লিজ রাগ করো না রাগের মাথায় হাত উঠে গেছে যদি যদি তুমি চাও তুমি আমাকে মারতে পারো মারো মারো আমাকে মারো আমাকে কিন্তু রাগ করো না ভাই হ্যাঁ সাবধানে সাবধানে দাদা আমি মারপিট করতে আসিনি দাদা জায়গাটা খালি করে দিন কি বললি তুই মারপিট করতে আসিসনি মারবি নাকি তুই না দাদা যদি তুই নিজের বাবার আসল সন্তান তাহলে মেরে দেখা দাদা তুমি যেটা বলেছিলে আমি এটা পুরো করে দিছি দাদা আজকের পরে ওই গুন্ডারা তোমাকে কখনো ডিস্টার্ব করবে না আমি ভালো করে জানি যে তুই কাজটা করতে পারিস এই জন্য তোকে বলেছিলাম সেটা বলার জন্য এখানে আসার দরকার ছিল না ইডিয়ট এসব কি আমি কি এগুলো দেখার জন্য বেঁচে আছি তোর ভাই তোর সঙ্গে কি বাজে ব্যবহার করে তুই এইভাবেই চলতে থাকলে তোর তো কোনো সম্মান থাকবে না লক্ষ্মী বলছিল রানী নামের কোনো মেয়ে আছে ও তোকে ভীষণ পছন্দ করে আর বিয়ে করতে চায় তুই ওকে বিয়ে করে নে তাহলে নিজের দায়িত্ব বুঝতে পারবি এখন যখনই তুই আসবি নিজের বউকে সঙ্গে নিয়ে আসবি হ্যাঁ তুমি তো একটার কথাই বলছো তুই আমি দুটো সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার জন্য আমিও মেয়েটাকে বিয়ে করব আর দাদার জন্য আমি এখান থেকে কোথাও দূরে চলে যাব ওদিন আমার জন্য পুলিশ দাদাকে অ্যারেস্ট করেছিল আমি তোমার মাথা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি মা আমার জন্য দাদার কোন রকম সমস্যা হবে না তুমি দাদার সাথে কথা বলো আমি মেয়েটার সাথে কথা বলছি কথা বলার জন্য কি রয়ে গেল এখন কথা বলে কোনো লাভ নেই আমি যাচ্ছি
রানী এরকম করে না মা ওকে আসতে দে আমি কথা বলবো না না গো কথা শুনে মানার মতো লোক না ও নীলজয়ে কতবার জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু ও ফাটা রেকর্ডের মতো আমাদের বিয়ের পর আমি ঘরে আসবো কি আসবো না না জেলে থাকবো বারবার একই কথা বলে আমি জানি না কেউ আমাকে ভালোবাসে কিনা আমি চাচ্ছি আমাকে আটকাবে দাদা মা তোর যা কথা আছে তুই ওকেই বলে দে না ওকে আপনি বলে দিয়ে चले दूरे কেন স্যার আমি কি করেছি ইন্সপেক্টর রাম নারায়ণের খুনের ক্রাইমে আমি তোমায় অ্যারেস্ট করছি কি স্যার ইন্সপেক্টর রাম নারায়ণের খুনের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই কালকে তুমি সামনে করে গেছিলে গিয়েছিলাম ওখানে মারপিট করেছিলে করেছিলাম ইন্সপেক্টর রাম নারায়ণ কেউ মেরেছিলে ও মেরেছিলাম ওকে সেই জন্য মারা গেছে ভুলে গেছে কি তোর মৃত্যু জন্য আমি দায়ী নই এই এই সব তুই কোটে বলবি কনস্টেবল স্যার অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলো একে बोझाना সিকিউরিটিকে বাইরে বের করো চলুন ম্যাডাম বাইরে চলুন আমি সন্ধ্যাবেলা ফার্ম হাউস যাব আমার ড্রেসটা বের করে রাখো বাবু স্যার আপনার হাত দিন ম্যাডাম চলুন চলুন স্যার দাদা আমি আপনার শত্রু রাজকে ভেতরে করে দিয়েছি ওর গল্পটা আবার শেষ করুন কিন্তু একটু শান্তভাবে শান্তভাবে না আজ রাজকেই আমি ওর কাজ শেষ করে দেব আপনি যেটা ভাবছেন এত সহজে ওকে মারতে পারবেন না প্ল্যান করেই মারতে হবে আপনি বুঝতে পারছেন আমি বুঝতে পারছি না তুমি নিজের ভাইয়ের উপর এত কি করে ভরসা করো ও উপযুক্ত না 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 যখন আমি দাদাকে বলবো যে ওই খুন আমি করিনি তখন উনি আমাকে অবশ্যই বাঁচিয়ে নেবেন এটাও তো আমি ওনাকে বলেছিলাম ওনার পা ধরে আমি প্রার্থনা করেছিলাম তোমাকে ছাড়ানোর কোনো চিন্তাই নেই ওনার তুমি এখানে বন্দি আছো আরো বিনা চিন্তায় ফার্ম হাউসে আরাম করতে গেছে এটা কি ভালোবাসা বলে নাকি ও মানুষই না আমি আমার দাদাকে খুব ভালো করে চিনি তুই কতটুকু চিনিস যদি আমার সাথে এখানে দেখা করতে না আসে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো কারণ হবে যখন ভাইয়ের সাথে দেখা করে আমি ওকে বলবো যে আমি খুনটা করিনি তখন আমাকে নিশ্চয়ই বের করবে যেভাবেই হোক না কেন আমাকে দাদার সাথে দেখা করতেই হবে আর তার জন্য একটাই রাস্তা আছে দাদা দাদা 
दादार खुनी होते भगवान चो देखे माथुरजी माथुरबाबूारा <laughs> शम्भू 
আরে বাবু আজ এত তাড়াতাড়ি চলে এলি দুদিনের জন্য ফার্মেসে গেছিলাম না এই অফিসে অনেক কাজ পেন্ডিং হয়েছিল ও সেগুলো কি শেষ করতে টাইম লেগে গেল তুই মাথা ব্যথা করছিস কি মাথা ব্যথা করছে চল বস আমি ডাক্তার ডাকছি কোনো ব্যাপার না 10 মিনিট আরাম করব ঠিক হয়ে যাবে शुद्ध तर बड़ा चिंता कर <laughs> Sonia Yes I'm from CBI Shivram Prasad Shobai amma ke prasad bole dake apnader MD er sathe dekha korte chai ami Sorry sir apni bhul jaygay eshechen uh, This is Ram Corporation Apnader MD er naam Ram to He kintu police ashar kono karon i nei amader office e Amar dorkar ekta case er byapare apnader MD theke inquiry korte amar ektu dorkar ache Sorry ekbar bolar pore apni ki bujhte paren na amader MD er sathe ke kotha bolche janen होम मिनिस्टर पार्टी फांगशन पांच लरी भरे लोक जन आसर खबर व्यवस्था करारमडी टाक चाहिए अवस्था अपनी उनारे तड़ाड़ी देखा करब बोलने कैमन है আপনার যাই কথা বলার থাকো আপনি আমার সাথে কথা বলুন নো 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 মিস সোনিয়া এটা আপনার এমডি এর সাথে रिलेटेड ব্যাপার শুধু ওনার থেকে আমার কিছু এনকোয়ারি করতে হবে দ্যাটস নট পসিবল আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন ইউ মে গো নাও মিস সোনিয়া শুধু 1 মিনিটের জন্য আমি কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি হুম এখনো পর্যন্ত আপনার বয়স 24 বছর 8 মাস 13 দিন 7 ঘন্টা 36 কুড়মি 20 সেকেন্ড হয়েছে আপনার কোয়ালিফিকেশন হলো বিবিএম আপনি এমডি করেছেন একজন সিনসিয়ার সেক্রেটারি আপনার পছন্দের খাবার চিকেন কাবাব আর পছন্দ করে না ইডলি সাম্বর আপনার বাবার নাম হলো শৈলেন্দ্র বাবু একজন রিটায়ার্ড ব্যাংক অফিসার উনি সুগারের پیشنট একজন আপনার মার নাম কমলা দেবী গত মাসে ওনার আই টেস্ট করিয়ে ওনার জন্মদিনে একটা দামি চশমা উপহার হিসেবে দিয়েছেন ভাই পিউ পড়ছে বেস্ট বডি বোন বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট Monday to Friday কোনো রকম টাইম পাইম না দেখে কাজ করার জন্য আপনি শনিবারের দিন বন্ধুদের সাথে রিলিজ হওয়া সমস্ত ফিল্ম দেখে সানডেতে আবার ক্যাফে কফি ডেতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে থাকেন লাইফে একদম সিরিয়াস না দেখার মতো একজন জলি ক্যারেক্টার এখানে কাজ করতে করতে তোমার প্রায় 3 বছর হয়ে গেছে আর বসের সাথে দু মাসই প্রেম হয়ে গেছে আর আজ সকালে যখন আপনি নিজে নতুন গাড়িতে করে অফিস আসছিলেন তো সেই সময় টায়ার পাংচার হয়ে যায় তারপর আপনি অটো চড়ে অফিসে আসেন তাও আবার 10 মিনিট লেটে অটোর বিল উঠেছিল 55 টাকা আর 5 টাকা টিপস দিয়ে আপনি 60 টাকা দিয়েছিলেন আর অটো থেকে নামার সময় অটোর গায়ে লেগে থাকা সেই গ্রিস যেটা আপনার স্কার্টের গায়ে এখনো অবধি লেগে রয়েছে এটা না জেনেই আপনি সকাল থেকে ডিউটি করছেন এখন বলুন আমি সঠিক জায়গায় এসেছি নাকি একটা ভুল জায়গায় হুম
এক্সকিউজ মি স্যার আপনার সাথে দেখা করতে শিবরাম প্রসাদ নামে একজন সিবিআই অফিসার এসছেন জন্ম হয়েছে পাল ঘরে পড়াশোনা মুম্বাইতে পঁচিশ বছর ধরে সিবিআই আছেন এখনো পর্যন্ত আপনি হ্যান্ডেল করেছেন নিরানব্বইটা কেস সব কটা সাকসেসফুল লেট ম্যারেজ বিয়ে দশ বছর হয়েছে পাঁচ বছর একটা বাচ্চা আছে এখনো পর্যন্ত আপনি জন্মদিন বা ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করেননি সবাই আগে ঘরের দিকেই নজর দেয় তারপর অফিসের কাজ দেখে কিন্তু আপনি আগে অফিসের কাজ দেখেন তারপর বাড়ির দিকে নজর দেন ভেরি গুড ইউপির একজন মিনিস্টারের আপনি পর্দা ফাঁস করেছিলেন সেই জন্য এখানে ট্রান্সফার করে দিয়েছে আপনি এখানে আসতে আপনাকে প্রথম কেস দেওয়া হয়েছে আমার ছোট ভাইকে ধরা আই মিন আপনি ওর খোঁজে এখানে এসছেন রাইট রং আমি এখানে খুঁজতে এসেছি বড় ভাইকে হোয়াট আপনি বড় ছেলেকে খুঁজছেন সেটা আমি আমরাম এনি ডাউট নো ডাউটস বাট কনফিউশন আপনি বড় ভাই নাকি ছোট ভাই এটুকুই কনফিউশন এই ব্যাপারটার জন্যই এনকোয়ারি করতে এসেছি আর আপনি যদি আমাকে কোঅপারেট করেন তাহলে আপনাকে এবং আপনার সহযোগীদের কোনো রকম অসুবিধা না করেই এনকোয়ারি করব আর যদি আপনি কোঅপারেট না করেন তাহলে প্রত্যেকবার সম্মান এবং লিগাল নোটিসের সাথে আসতে হবে আমার ভাইয়ের জন্য আমাকে অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল এটা কোনো নতুন ব্যাপার না আমি রাম আমি কোনো জিনিসে ভয় পাই না আর যদি কোনো ব্যাপারে ভয় পেতাম তাহলে আপনার সাথে কোঅপারেট করতে ভয় পেতাম এক্সেপ্ট মিটিং টাইম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনার যখনই মনে হবে আপনি এসে আমার সাথে দেখা করতে পারেন আপনি যতই সাবধানতার সঙ্গে কথা বলুন না কেন আমি জানি যে আমার ছোট ভাইকে নয় বড়জনকে দরকার गल्पेक्टर गल्प बदले दी तुम्हें नगर রাম বাহাদুর আর শ্যাম বাহাদুরের মধ্যে ঝামেলা হচ্ছিল পুলিশ ফায়ার করছিল সেই সময় আমি মাঝখানে এন্ট্রি মারলাম ওই দিন লাগা গুলির দাগ এখন আমার শরীরে আছে দেখবে নাকি দেখো ছেলে পাটলিপুত্র তো একদিন শ্যামরাও আর ভীমরাওয়ের মধ্যে লড়াই হচ্ছিল গুলি বৃষ্টি হচ্ছিল তুই তো একটাই গুলি খেয়েছিস আমার দুটো গুলি লেগেছিল পিছন দিয়ে ঢুকে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছিল এই দেখ আরে বাবা এটা কি আমার <laughs> এর পেছনে কোনো কারণ আছে আমার ছেলে কাউকে ভয় পেয়ে লুকিয়ে থাকবে না আমার ছেলে এরকম না আমার ছেলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে রাজার মতন আসবে জানি আমি সেই জন্য তো ও কোথায় আছে এটা জানার জন্য আমি এখানে এসছি ও খুন করেছে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে আর শুধু এটাই না ও জেল থেকে ফারারও হয়ে গেছে ওকে দেখতেই শ্যুট করার অর্ডার দেওয়া হয়েছে মনে থাকে জানো যদি ও এখানে আসে বা তোমরা জানতে পারো ও কোথায় আছে তাহলে শীঘ্রই আমায় ইনফর্ম করবে गवर्नमेंटिएशन पे আমার 
যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে বলুন একটা ছোট প্রবলেম হয়েছে স্যার সকালে একটা মজদুরের মাথায় পাথর পড়ে গিয়েছিল আমরা ওকে সরকারি হাসপাতালে দিয়ে এসেছি মাথায় পাথর পড়েছে আর সরকারি হাসপাতালে কি অবস্থা ওর হেড ইনজুরি স্যার জি এখুনি ওকে অ্যাপোলো হাসপাতালে শিফট করুন যত খরচা হোক কোনো অসুবিধা নেই কারণ মানুষের জীবন থেকে বড় এই দুনিয়াতে কিছুই নেই বুঝতে পেরেছেন তো হ্যাঁ স্যার फेले दिन नतुन बना टिंता कर क्षमा चमकी जा चौबीस घंटा जो अपनी बीजनेस कथाई भावें तेल बर कथा कौन भावें मास हो गए अपनी कखार आसबें इट भेबे वेट कर दादार विम कित शत भाव तुम्हें आपनर इमेजर जो जीतते रास्तेशन <laughs> घर देखने प्रोजेक्ट दी तो अवश्य बोली कारण अपन पेमेंट खूब सिसटेमेटिक 
তার উপর থেকে সব পয়সা কোথায় যায় কার কাছে যায় এটা না জিজ্ঞেস করে লক্ষ কোটি টাকার ব্ল্যাক মানি আমার উপর বিশ্বাস করে আপনি দিয়ে যাচ্ছেন আমি আপনার জন্য মার্ডার ছাড়া সব কিছু করার জন্য রেডি আছি হ্যালো কি ভাই বড় করে খুব ঘাম ঝরে তাই না চুপচাপ তুই নিজের জায়গায় চলে আয় সেটাই তোর পক্ষে ভালো হবে কে কি কথা বলছিস এই ব্যক্তি যাকে তোর খুব দরকার नथिंग नथिंग सोनिया মাতুল বাবু কে যেরকম পেমেন্ট করে আসছি সেরকম ফিউচারও করো ওকে স্যার ধন্যবাদ স্যার হ্যাঁ এই বিষ্ণু কেবি এখানে এসো কি হলো ভাই কি হচ্ছে এই দেখো মা দেখো দেখো মা রানী মা কি মা এদিকে আয় দেখ सकाल विश्वास कर मारून हाथ पा भेगे दिन भाई कथा भाई मेरे <laughs> मानी 
পুলিশ এত মেরেছে আমাকে যে ওখানে যেতেই ভয় লাগছে দ্বিতীয়বার যদি আবার নিয়ে গিয়ে আমায় জিজ্ঞাসাবাদ করে আর কষ্ট সহ্য না করতে পেরে যদি আমার মুখ খুলে যায় তো গোপন কথা একজনের মধ্যে থাকলেই গোপন বলা হয় যদি দ্বিতীয় কেউ জানতে পারে তাহলে আর গোপন থাকে না সেই জন্যে সেই জন্য কি আমাকে মাফ করে দে ভাই এই মদের বোতলের মধ্যে আমি বিষ বিষিয়ে খেয়ে নিয়েছি আমার জন্য কত কিছু করো নন্দু কিন্তু আমি তোমার জন্য কিছুই করি না বোকা তোকে নিজের করার জন্যই তো এত কষ্ট করছি সোনামণি কি ভাবছো নন্দু আমি সহ্য করতে পারবো না সোনা আচ্ছা দেখো দেখো আমি ওখানে গিয়ে দাঁড়াই ওই যে চাওয়ারে প্লেন এসে ধাক্কা মেরে ছিল না ওইভাবে আমার ঘাড়ে পড়বে ঠিক আছে ঠিক সময় এসে আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনি আমার নজরে জন্মদিন খুব জিত করছিল শুরু করলো সেই জন্য একটা ছোট পার্টি রেখেছি আপনার আসাটা খুব দরকার কিন্তু তাড়াতাড়ি <laughs> আপনি কি করছেন আমাদের মধ্যে এখন কিসের ডিলিং চলছে আমি একে টেবিলের নিচ থেকে তো দিচ্ছি না এত ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি তুমি এটা ভালোবেসে দিলেও লোকে অন্য রকম ভাববে এর কি প্রয়োজন ছিল সেসব ছাড়ুন ভিডিও আর ফটোগ্রাফি আপনি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন এসব কিছু আমার স্ত্রী করেছেন মহিলারা এরকম হয়েই থাকে না এটা আমার প্রথম ফাংশন ওকে ভিডিও স্টিল তো আপনি আপনার আনন্দে করছেন কিন্তু আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে না সে আপনাকে না বলে আপনার ভিডিও উঠাচ্ছে হোয়াট আর ইউ সেইং প্লিজ কাম এটা কি সরি স্যার সিনিয়র অফিসারের অর্ডার ছিল স্যার যে নিজেকেও ভরসা করে না তার নামই হলো পুলিশ নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার হ্যালো হ্যালো কি मिस्टर प्रसाद আপনাকে খুশি লাগছে হ্যালো তো লাগবো না নাকি এটা আমার বাড়ির প্রথম ফাংশন তাহলে ছাড়ুন হ্যালো আমি আপনার খুশি খারাপ করতে চাই না আপনি বলতে কি চাইছেন কিছু না আপনি অতিথিদের দেখুন নো নো আপনি নিশ্চয়ই কিছু লোক আছেন বলুন কিছু না একটা কথা জানতে পারলাম যার জন্য আপনার ভুল বোঝাটা দূর হতে পারে কিরকম কথা আমার কর্তব্য আমার খুব প্রিয় বলুন কিছু না 
ওই কুমার আছে না আমার ভাইয়ের বন্ধু ওই দিন থানায় আপনি ওকে টর্চার করছিলেন বেচারা জানতে পারলাম মরে গেছে আর ওর অন্তিম যাত্রায় সবার সাথে আমার ভাইও সামিল থাকবে সেরকম মেসেজ পেলাম আমি কি এ কথাটা সত্যি কি দেখুন আপনাকে মিথে বলে আমার কোনো লাভ হবে কি ধরা পড়েছে আপনি যদি আমাদের এই অ্যামাউন্ট না দিতেন আমরা এত তাড়াতাড়ি এই এত বড় স্কুল বানাতে পারতাম না আপনি তো ছশো বাচ্চার চোখে আলো নিয়ে এসেছেন স্যার স্কুলে আপনি ফটো লাগাতে দেননি দেওয়ালে নামও লেখান নেই কিন্তু আমাদের স্কুলের উদ্ঘাটন করুন এটা আমাদের ইচ্ছা উদ্ঘাটনের জন্য কোনো লোকজন আসছে না স্যার আর কোনো সেলিব্রিটিও আসছে না আমরা চাই আপনি আসুন এ নিশ্চয়ই আসবে নিজের ছোট ভাইকে কিছু না ভেবে জেলে পাঠিয়ে এখানে জেলে নিজের ভাইয়ের কি অবস্থা হচ্ছে এটা আপনি একটু ভাবলেন না নিজেকে ভগবান বানিয়ে 
এদেরকে ধোকা দিচ্ছেন আপনি যদি তোমার এরকমই রূপ তাহলে এই বাচ্চাদের হাই লাগবে তোমার ও এত বোঝে না রাগের মাথায় এসব বলে দিয়েছে তুমি মন খারাপ করো না ও যতই অন্যায় করে থাকুক যতই ভুল করুক রাজা বাবু কিন্তু আপনারই ছোট ভাই আপনি যদি চান আপনি ওকে বাঁচাতে পারেন আমি তোমার পায়ে পড়ে ভিক্ষে চাইছি বাবা আমি তো আমার নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারিনি তুমি আমার এই ছেলেকে বাঁচাও বাবা ওকে বাঁচাও গিয়ে পুলিশকে বলো আমি কিছু করতে পারো না কেমন শুনে তোমার এই পাপের হিসাব উপরওয়ালা বসে লিখছে তুমি আমাকে ধোকা দিতে পারো কিন্তু উপরওয়ালাকে দিতে পারবে না উপরওয়ালার হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না আমি তো আমার নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারিনি তুমি আমার এই ছেলেকে বাঁচাও বাবা ওকে বাঁচাও বাবা खराब कर दिए तर भाई ओके जेले मेरे फलार प्लान बनिए डे सब उल्टो प्लीजा আমার কোন শত্রু বেঁচে আছে সেটা জেনে মার্কেটে কেউ আমার সম্মান করবে না ওকে শেষ করেই আমি শান্তি পাব जानत छड़े दीची क्यों जान तोर रक्त तोर भाई देखे क्यों कि तु ओके गे बोल कि छोट भाई तो मेरे चे बुझलि छोट भाई হ্যালো 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 सहयोग करते प्लीज कथाटा ख्याल रखबो थैंक यू सर जो अपनी सठीक समय ना पोछ दें जीवन नरक हो गए सर ना जो गुंडारा अटैक कर सर 
হ্যালো ডক্টর এখন ওনার শরীর কেমন আছে অনেক রক্ত বেরিয়েছে হাড়ও ফ্র্যাকচার হয়েছে এখন ওনার কমপ্লিট রেস্ট দরকার আপনি যদি চান তো এই স্ক্যানের রিপোর্টটা দেখুন इट्स ওকে ইউ টেক কেয়ার ম্যান হ্যাঁ আমি এসে দেখা করে নেব ওকে স্যার কাম স্যার 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 বেচারাকে কি করে মেরেছে দেখেছেন এ বর্দা সেই জনে মার খেয়ে বসে আছে যদি ছোট ভাই হতো ওদের হাড় ভেঙে দিত এই কেসকে এখানেই ক্লোজ করে দিন আর অন্য কেস দেখি স্যার আমার মতে এ डेफिनेटলি বড় ভাই স্যার আমার দৃষ্টিতে এই কেসটা আরো ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে হুম আরে লোকগুলো তো আমার একবার অভিশাপ দাঁড়ালো আরে কে তুই আরে কি করছিস তুই হ্যাঁ সরো আরে সরো আমাকে সুযোগ দাও সরো এখন তোমার মাথা বুদ্ধি আছে কিনা বিচারি মেটার সাতার করতে পারে না আর ওকে সুইমিং পুলে ধাক্কা দিয়ে কানা কোন ছেলে কি রকম ছেল তুমি সরসু আমার সরসু আমার জীবন বাঁচানোর জন্য দেবতা আপনি আরে রে আরে
আমি এখন রাস্তা ছেলে রে সেজন্য <laughs> আমি দেখব কি নন্দু স্যার তোমাকে সানিয়া মেজেকা খুব ভালো লাগে डायरेक्टली ज्ञान एस गई फोन कर लगभग সামনে আমাদের বিয়ে হতে চলেছে তারপরে আমার পছন্দ আপনার হবে আর আপনার পছন্দ আমার হতে হবে তাহলেই ঠিক হবে আমি কষ্ট সহ্য করতে পারি না সেই জন্য আপনাকে কষ্ট দেব না পনেরো দিন একসাথে ঘুরব ফিরবো একে অপরকে ভালোভাবে বুঝবো তারপর মনে হলে বিয়ে করব তাহলে বন্ধু হয়ে থেকে যাব এই সব আমাদের ধর্মে চলে না বাবা আমার প্যারেন্টসদের পছন্দের সাথে যদি আমি কোনো কষ্ট পাই ওই কষ্টটাকে বুকে জড়িয়ে হাসতে হাসতে জীবন কাটিয়ে নেব আমি প্রথমে কারোর সাথে ঘোরাফেরা তারপর বিয়ে করা আমার একদম পছন্দ না জানি আমি ফরেনে পড়াশোনা করেছি কিন্তু মনে প্রাণে আমি ইন্ডিয়ান সো আই লাভ মাই কান্ট্রি আই লাভ মাই কালচার সো লেটস বি ফ্রেন্ড राज <laughs> আমার ছেলে ভয় পায় না তুমি রাজকে নিশ্চয়ই পাবে এই নেন স্যার নিজের ছেলের সামনে অভিনয় করে এসেছি 
আপনি বলছিলেন না ওকে অ্যারেস্ট করবেন তাহলে আমি আপনার কথা শুনেছি এটাতে যা রেকর্ড আছে আপনি ওটা বারবার শুনবেন আমার ছেলে দেবতা সমান আর আপনি ওর উপরে অভিযোগ করেন ও আমার বড় ছেলে রামি ওর উপরে অভিযোগ এনে এই মাকে আর দুঃখিত করবেন না স্যার সরি আপনি একজন মায়ের জায়গায় থেকে দেখছেন আর আমি একজন অফিসারের জায়গায় আছি जानतम जिज्ञेस कर আপনি যখন বাইরে যান কোন হোটেলে যাবেন কোন কারে যাবেন কি খাবার পছন্দ করেন সব আপনার টেস্ট রুমে যে আমি অ্যারেঞ্জ করে দিই আপনাকে কোনো মিটিং এ যেতে হলে আপনার উপর কোন কালারটা স্যুট করবে এই কথাটাও সেটা আমি আপনার মাকে বলে দিই একটা সত্যি কথা বলি যদি আমার যাকে অন্য কোনো মেয়ে যদি আপনার স্ত্রী হয়ে আসতো সেও এত ভালো খেয়াল রাখতে পারতো না আপনাকে আমি সীমা অতিরিক্ত বোঝার চেষ্টা করেছি দু বছর আপনাকে নীরবে ভালোবেসেছি চেয়েও বলতে পারিনি আপনাকে তুমি তোমার বয়সী হিসেবে বেশ ম্যাচিওর সেই জন্য মঙ্গলসূত্র পড়ে তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিচ্ছি কিন্তু কেউ যেন জানতে না পারে তুমি আমার স্ত্রী সময় আসলে আমি সবাইকে বলে দেব ততদিন তোমাকে সময় আসতে দাও আমি নিজে সবাইকে বলে দেব ততদিনে তুমি সোনিয়া এটা অফিস আমি এমডি আর তুমি সেক্রেটারি বেঁচে গেছি যদি এক মিনিট আগে আসতো তাহলে আজ এত বড় স্টার হয়ে গেছি শুধুমাত্র তোমার জন্য জীবনে আমি তোমাকে কোনোদিন ভুলবো না আমার সব পরিশ্রমের ফল আমি তোমার চরণে দিলাম নন্দু এতদিন ধরে আমি তোমায় বলতেই পারিনি এই হলো আমার হাজবেন্ড रुडलि कथा रकम चेष्टा कर चोखे दिखे तक 
भगवान হ্যালো ব্রাদার তোকে কতবার বলেছি যে পোর্টো শুট করে না নিজে জায়গা চলে আয় কিন্তু তুই আমার কথা খেয়ালই করিস না দেখ খোকা আমি তোর ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম এটা তোর জন্য লাস্ট ওয়ার্নিং আমি তোকে 24 ঘন্টা সময় দিচ্ছি সোজা সোজা কোনো একটা কাঠের ছাউনির মধ্যে শিফট হয়ে যা তাহলে আমি তোকে কাঠের চিতায় চালিয়ে দেব চিতার মধ্যে জ্বলন্ত কাঠ আর শত্রুদের ভেতরে ঘৃণা सब समय आगुन ही बेर हमार भाईर खुन साड़ित एक लोक एखे तर थप्प तर गाल पड़े कम लगल <laughs> जो आसल मोड़े बाच्चा होस शहरे तु चौबीस घंटा थे देखा आज पर्त तो फोन तु काटतीस आज हम काटब राम जो क्षमा कर दिव दादा फोने फ्लैशबैके 
ওখানে আমি অন্য কিছুই পেয়েছিলাম কি বলে আট ঘন্টা আমার সাথে কাটিয়ে তুমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে আমাকে বিয়ে করে আমার সম্পত্তি হাতে নিতে চাইছ ওর জন্য আমার মনের মধ্যে খালি ভালোবাসাই ছিল ওর সম্পত্তির উপর আমার কোনো নজরই ছিল না কিন্তু যেদিন আমার উপরে হাত উঠে আমার অসম্মান করেছিল ওই দিন থেকে আমার ভালোবাসা লোপে গিয়েছিল আর ওর সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার প্ল্যান করছিলাম সেই জন্যই ওকে খুন করার পর ওর ঘর সম্পত্তি আর জমিন আমি নিজের নামে করার জন্য প্ল্যান করছিলাম কিন্তু মাঝখানে তুমি পড়ে গেলে তুমি রাম না রাজ ওই ব্যাপারে আমার মনের মধ্যে কনফিউশন শুরু হয়ে গেল এই জন্য আমি তোমায় রামের বউ বলে তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম আর মোর নেই বলে তুমি যখন অজুহাত দেখাচ্ছিলে তখনই আমি বুঝে গিয়েছিলাম তুমি রাম নয় রাজ হও আর এখন তো তুমি রাজ হতেই পারবে না সেই জন্য তুমি চুপচাপ আমার কথা শোনো আর আমাকে নিজের বউ বলে স্বীকার করে নাও এটা দিয়ে আমাদের দুজনের ভালো দেখো ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত আমায় ভালো করে দেখো আমাকে পছন্দ হয় না তোমার পছন্দ হয় না তোমার গুলি করতে বললাম আর প্রেমের কথা বলছি কি হলো কফি থাকা এই হাতে বন্দুক দেখে আশ্চর্য হচ্ছ এই সবের জন্য তাই তোর দাদা ব্যবসার পাগল ব্যবসা বাড়ানোর জন্য মাথুরের সাহায্য নিয়েছিল ওর এই ব্যবসার জন্যই আমি আমার ছোট ভাইকে হারালাম তার মৃত্যু দেখে আমার পরিবারের লোকেরা আত্মহত্যা করল শুধু আমি বেঁচে গেলাম গ্রামের পরিবারকে ধ্বংস করার জন্য এই কোম্পানিতে কাজ নিলাম যাতে কেউ সন্দেহ না করে তাই সততার সঙ্গে কাজ করতাম আমার সবার শুনতাম সব তথ্য জোগাড় করতাম তোর দাদা খুব চালাক লোক ছিল ওকে মেরে ফেলা এত সহজ ছিল না আর সেই জন্যে সোনিয়াকে আমি আমার নিজের দলে নিলাম হুম সালা মাথুর আমার কথা শোনেনি তাই ওকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছি তার জায়গায় আমি দ্বিতীয় মাথুরের জন্ম দিয়েছি শুধু তোর ভাই আর সোনিয়া মাথুরকে চিনতো রামকৃষ্ণ চিনত না সেই জন্য আমি আমার এই লোকটাকে মাথুর সাজিয়ে তোর সামনে দাঁড় করিয়েছি মাথুরকে পেমেন্ট দিতে হবে বলে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে নিয়েছি তারপর তোর দাদাকে শেষ করেছি তারপর তুই তোর দাদার রূপে প্রবেশ করলি যাতে কেউ তোকে সন্দেহ না করে সেই জন্য অদ্ভুত অভিনয় করলি তোর এই অদ্ভুত অভিনয়ের জন্য অস্কারের পুরস্কারও কম তোর খেলা শেষ করার জন্য সিবিআই দিয়ে তোকে ধরার চেষ্টা করালাম কিন্তু তুই তো মস্ত বড় খেলোয়াড় প্রমাণ করলি সবার চোখে ধুলো ছড়িয়ে দিয়ে তারপর আবার মাথুরকে বের করে দিয়ে আমার পয়সা ইনকামের রাস্তা বন্ধ করলি তখন আমি ভাবলুম যে তোকে শেষ করে দিতেই হবে আর তুই নিজে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লি এ আমাকে বললো টাকা চাই আর তোকে বললো তোকে চাই সেই জন্য ওকে শেষ করলাম রহস্য একজনের মধ্যেই থাকা ভালো যদি আমি সেদিনকে পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছে যেতাম তাহলে ওই জায়গা তোদের সবার ভবলিল আমি সাঙ্গ করে দিতাম কিন্তু তোরা অল্পর জন্য বেঁচে গেলে তোদের থেকে বদলা নেওয়ার জন্যই আমি আমার ভাইয়ের জায়গা নিয়েছিলাম সবাই খুব নর্মাল ছিল কিন্তু তুই আর সোনিয়া সবাইকে এটা বিশ্বাস করা ছিল যে আমি রাম তার জন্য বেশি ওভার অ্যাক্টিং করছিলি না তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল যখন সোনিয়া আমার দাদার বউ হওয়ার নাটক করছিল তখন ওই ভেবেছিল আমি বিশ্বাস করে নিয়েছি বোধহয় এটা ও জানতো না স্টেটাসের জন্য যে নিজের মায়ের পেটের ভাইকে দূরে রাখতে পারে সে ওকে কি বিয়ে করবে মাথুরকে যখন আমি অফিসে ডাকার কথা বলেছিলাম তখন সোনিয়ার মুখের রঙই পাল্টে গেছিল আর যখন আমি ওর পেছনে পেছনে বাইরে গেলাম তখন ও কাউকে ইশারা করছিল আমি দেখতে চাইছিলাম লোকটা কে ওখানে দুজন লোক উল্টো থেকে চলে গেল তার মধ্যে একজন রামকৃষ্ণ ছিল আর অন্যজন কে ছিল বোঝা গেল না সোনিয়া ছাড়া আমার ভাইয়ের খুনের পেছনে অন্য কারো হাত আছে সেটা আমি সেই দিনই পাক্কা বুঝে গেছিলাম যদি সিবিআই ইন্সপেক্টর প্রসাদের এন্ট্রি না হতো তাহলে তোর কাহিনীতে সেদিনকে ফুল স্টাফ লেগে যেত অপরাধী যতই চালাক হোক না কেন সে যদি জানতে পারে যে কেউ তার পর্দা ফাঁস করতে চাইছে তাহলে তাকে মারার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে আর সেই টেকনিকটাই তোদের উপর অ্যাপ্লাই করেছি
আমার দাদা সেই সিক্রেটটা তুই আগে থেকে জানতিস কিন্তু তুই যে আমার ভাইয়ের খুনি সেই সিক্রেটটা আমি আজই জানতে পারলাম দুটো সিক্রেট কোনো একজন মানুষের কাছেই থাকবে তবে সেটা সিক্রেট থাকবে मानविकता मानविकतारेजिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेसिजेस
আপনার ভাই নিরপরাধ এবং নির্দোষ তোমাকে আমি ভগবানের থেকে বড় স্থান দিয়েছিলাম কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে তুমি খুনি সব ধরনের এনকোয়ারি করার পরে আপনি যে রাম সেটা এখন প্রমাণিত সো এই সব খুনের কারণে আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করছি আজকাল বিজনেসে শিখরে পৌঁছানোর জন্য যত নাম করা সব উদ্যোগ ক্ষতির হত্যা করা এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে সেই সব লোকেদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের সাবধান করার জন্য যে রামই খুনি এটা প্রমাণ হয়ে গেছে সেই জন্য এই আদালত অপরাধী রামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল আমি মানবিকতার খাতিরে জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তো বলা উচিত ছিল আমি রাজ এখন মানবিকতার কথা বলে কি হবে সেদিনই তো আমাকে বলা উচিত ছিল যে আমার দাদা খুনি আমি মরে গেলেও ওর চোখে জল আসবে না তোর মনে আছে তুই রাম সেজে যেদিন পায়েস খাচ্ছিলি ওই দিন আমি তোর চোখে জল দেখেছিলাম সেদিনই আমি বুঝে গেছিলাম বাবু যে তুই রাজ এই দেশের কারো ব্যক্তি হোক বা কিছু হোক আপনি আমাদের ইনফর্ম করবেন না বিয়ে করে দশ বছর হয়ে গেছে লজ্জাহীনভাবে বলছি এটাই আমাদের ফার্স্ট হানিমুন ও মিসেস প্রসাদ এটা আপনি কি বলছেন যেটা সত্যি ওটাই বলছি এটা নিন ফ্লাইটের টিকিট এখন দেরি করবেন না চলুন চলো বাবা চলো বাবা লেটে হচ্ছে চলো আসলে আসলে শোনো ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে চলো না চলো নো আপেলের মতো হয়ে গেছে না জানি জেল ভেঙে পালানো অপরাধ কিন্তু আমি সারেন্ডার করার জন্য তৈরি আপনি যাই শাস্তি দেবেন সেটা আমি মেনে দেবো স্যার নিজের সাজা ভোগ করার পর বাইরে এসে ঠিক আছে না 